miwani imetoka Omega Opticians. Yes, uh, kwa muda mrefu tu nimekuwa na tatizo la macho kwa kweli yani. Kwa muda mrefu sana nimetamani kuvalia miwani kwa sababu macho yalikuwa yananisumbua. Lakini kuna kitu kilikuwa kinanizuia mwenyewe sikujua ni kitu gani. Kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa na mipango yake tofauti. Uh, nikawa katika pilika pilika zangu za kutafuta miwani na ikawa kwamba Omega wamenitafuta, nikaenda pale nikasema first things first. Hebu nitibuni macho yangu mwanzo manake nataka wakati ninaanza kuuza omega mwenyewe tayari nime experience wajua tena isiyo kwamba nauza kitu ambacho binafsi sija experience kwa cha kwanza ni kwamba niliangaliwa macho alafu akapata tatizo langu daktari akapata tatizo langu ndio nikapata lenses zangu mwenyewe ninapenda colors wajua i'm bold colors speak of my character kwa nikamwambia mimi nataka frames za red and omega patients made it happen that's why i'm in my eyeglasses Yes. Okay. Pengine utujuze simu yenyewe ilipigwa lini ukiwa wapi na ulipokea vipi. Oh. Wasema pole pole basi. Uh, mimi nilikuwa niko kazini Royal Media Services kama saa tano hivi. Nikapata strange number inanipigia simu. Uh, mtoto ni nadabu na zangu kwa hiyo ninapokea namba zote. Actually I think I'm the one person who pokeas. Napokea simu zote hata strange numbers. So nikapokea, akanambia hello hello am I speaking to Melody? Nikamwambia Melody Sinzore speaking. Akanambia mimi naitwa Francis. Akanambia I'm the marketing manager Omega Opticians. Uh, I would love to have a meeting with you. So it was lasting in my mind totally. I'm like Omega Opticians want to have a meeting with me. I'm like okay why not? Uh, I was to travel to Masai Mara. So nikamwambia basi lazima iwe kesho manake kesho kutu anaenda Masai Mara. Akana yeah. no problem wewe njo. So the following day ah uh, ojo ukitwa na mtu ujui kwanza unavalia nadhifu. Muonekano wako lazima uwe unalipa. Kwa hiyo nikavunja kabati. <laughs> <laughs> Nikafika mpaka kwa ofisi za Omega and um, nilipofika I can tell you for sure my deal was sealed in like 15 minutes. Wow. 15 minutes hatukuwa na back and forth or anything. Mimi nilifika wakasema tumekuangalia kwa mitandao, salamu zako tunazijua, tumekusikiliza hewani and uh, this is what we want. I was like and mimi I want a doctor to look at my eyes. So where do we begin? Twende nikatibiwe macho, nikishatibiwa macho we get into the contract in 15 minutes we had signed the papers yeah. and here i am yeah of course kuna kampuni nyingi za uh, aina hii uh, ni kitu gani ambacho wewe kinakufanya ufeel kwamba omega opticians they are very special very very special indeed nimeangalia frames zao mimi ni mtu stylish sana nimegundua kwamba omega wameleta frames za kisasa sana wajua enzi zile za kuvalia miwani ni kuvalia miwani kizeze waelewa tena kwani ukivaa miwani umevaa miwani zako za ajabu omega wako na very very stylish frames as you can see from mine omega wako na very stylish lenses as you can see from mine omega afisi zao zenyewe zinavutia yani ukiingia hivi sehemu tu unahisi uko nyumbani ushajua kwamba wakati mwingine unaumwa unafika sehemu hata kabla hujaanza kuzungumza na daktari tayari umepata nafu that is what happened to me when i stepped into omega Monrovia kule town. Kwa hiyo I love their style. I love the fact that they are moving with time. Wameleta stylish frames za kisasa, wameleta stylish lenses za kisasa, wanaleta different colors za kisasa. That is a plus for me. And that's the biggest reason I'm with them because I'm an inborn stylist. Yeah. Na pengine contract yenyewe inakuwa ni ya miaka mingapi na kama unaweza kudugusia tu kidogo ni ya dola ngapi? Wewe bana wewe umekuja sana. Yaani niwaambieni contract yangu ni nzuri. Niruhusu tu niseme contract ni nzuri. Eh contract ni nzuri. Naweza nikala, nikalipa kodi na nikaenda holiday. Basi. Eh contract ni nzuri sana. Asante. Naona umevalia red hapa. Kila kitu red. Gari lako red pia. Waambia. red ama. Yes, uh, personally I'm a very bold person. Nimezaliwa hivyo. I'm very courageous. So my colors speak of who I am before I even say a word. Coincidentally, Omega, the colors are red and blue. 
So everything was fitting perfectly well for who I am. Kwa sababu mwenyewe ninapenda sana kala nyekundu, it speaks of who I am. Bold. Nikitokea, melodi yamefika. Hata kama sijasema lolote, melodi yamefika. So nilipokuja Omega tena nikaangalia kala ni nyekundu na blue. Definitely I wouldn't have won samawati. Nikavalia langu jekundu, ndio maana umesema pia lile la magurudumu ni jekundu. Alafu tukizungumzia kuhusu michongo ya melody saa hii uko na Omega Optician. Yes. Si kama kuna brand ambazo zingine job ziko nazo kule nje. Nipo lakini labda nisizitaje kwa heshima ya Omega Opticians. Lakini sasa hivi ukinifuata kwa mitandao yangu ya kijamii utagundua niko na products nne na sukuma. Mm. E, neema ya Mungu imenishikilia. Ni neema. Kizuri ama cha kuzingatia ni kwamba um, I'm an all right kind of person. I deliver in everything that I put my hand to and has gongani waelewa hii inajisimamia kivi yake hii inajisimamia kivi yake inajisimamia kivi yake so zipo nne alhamdulillah yeah na alafu pia tukiangalia pale kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na hii narrative ya kwamba kama ni msichana kuna vitu viwili vitakufanya upate hela naam mwili wako ama tu bidii yako bidii yako ushasema ndugu yangu bidii yako na maombi watoto wa kike mimi nawaambia usiku na mchana mwanzo ile dhana kwamba lazima utumike vibaya kingono ndio upate kazi. Naomba sana hiyo dhana tuifutilie mbali. Hata wakati ilikuwa juzi kati mwezi wa tatu tarehe nane tukisherekea uh, Women International Women's Day. Huo ndio ulikuwa wito wangu hewani. Nikawaambia watoto wa kike na wazazi tusieneze dhana potovu kwamba lazima mtoto wa kike atumike vibaya kingono ndipo apate nafasi kwa meza ya wakuu. Watoto wa kike pia wana uwezo. Lako wewe ni kutiabidi, kujiamini, kujiheshimu na kumwe kama Mungu mbele. Wacha magotia kwa kutangulie. Mwenyezi Mungu atakuinua mbele ya meza ya wakuu. Kwa hiyo isiwe kwamba ti sijui umbo, umbo ndo nini jamani? Kinachokupendeza wewe hakimpendezi yule, wengine wanataka mazi I am protecting them. Yaani mwangu mimi niku ni kuwalinda vile. I'm protecting them. Na niko na maswali mawili tu. So swali la kwanza we ni mmoja wa watu ambao unafanya kazi pale uh, Royal Media Services Naam. na tunakusikiza kila siku pale uh, kwa Radio Citizen Naam. lakini kuna ma video watu tunazotona zinatambaa sana ukiwa pale na Inspector Mwala ukaribu wako na Inspector Mwala ni karibu uh, wa kivipi Inspector Mwala mwanzo uh, ameritaya miaka zimepita kama mbili tatu lakini kipindi kile ninapoanza kufanya jambo Kenya unajua mimi na mambo mseto kisha nikaja jambo Kenya alikuwa yuko pale rafiki yangu wa karibu rafiki yangu wa karibu sana 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 mcheshi uh, mtandazaji mwenza tuseme tuna ukaribu wa undugu na dada ni rafiki yangu wa karibu kabisa mm. na swali la pili umekaa radio citizen sana na, na, na labda hupangi kuhama kwenda kwingine sababu kuna wengine waga wanakaa hii stations miaka kama miwili miaka mitatu wa kweli ile nyingine ndio nitakuwa mnafik nikisema kwamba sijapata mialiko napata mialiko sana lakini radio citizen ndo nyumbani royal media services ndo nyumbani kwa hiyo hadi nilipo sasa hivi ah kwa kweli bado sana mialiko ninapata na nashukuru sana uh, kwa sababu it only means like people are recognizing what i'm doing and people are happy to associate with me melody sinzore that's why the offers are coming on the table but to tell you the truth Atea is my witness. I show him the letters, I discuss it with him, but I tell him my heart is at peace. As it stands, my heart is at peace at Royal Media Services, my heart is at peace at Radio Citizen FM, that is home. Hata kama upatue shiligi ngapi uwezi toka kwa hiyo, kama ni milioni ngapi? Wakati mwingine pesa sio kila kitu ajua. Kama una malengo kwa maisha, kuna vingi unavyozingatia, kuna vigezo vingi ambavyo unaviangalia. Kwa wakati mwingine hela sio kila kitu e, kuna vigezo tofauti tofauti ambavyo mtu anavizingatia e, kwa hiyo mimi size real media niko vizuri Ndiyo. niko vizuri sana na mimi ndio tukuzungumzia kuhusu mbola kwa hiyo msichana mrembo kuna watu pale kwenye mtandao wako wanauliza ah, melody ana mtu ama watu wanaweza tu request pale <laughs> tuseme tu melody amebarikiwa anamtumikia Mungu kumtumikia <laughs> Mungu kama kasisi ama kunendaje <laughs> Melody amebarikiwa. Tuachie tu hapo neema ya Mungu inatosha. Imenishikilia. <laughs> na na labda unatafuta mtu aina gani? Mtu mrefu, mfupi, anaenda kwa kanisa, kuna gari. Neema ya Bwana inatosha, kazi ya Mungu haina makosa. Mfupi <laughs> mrefu. <laughs> Anagari yana. Lakini pato tutatumbia. Neema ya Bwana inashikilia. Neema <laughs> Ah really? Mtoto wa kike hivi mimi ninaanza 
kabisa ni ati leo hivi kabisa unavoniangalia kwa kweli Mimi ninakwambia neema ya Mungu inatosha lakini mtoto wa kike mimi nimepikwa nikatokota. Ah wale wasiwasi sina kwa kweli. Mengine yanibabaishi. Neema ya Bwana inatosha. Na 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 niko na swali ni melody wewe ni mtu unafanya pale role media. Na kuna kati hapo nyuma ni kidogo role media wali 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 akiuziwa kuwa nyinyi mlikuwa kule upande wa azimio. Nyinyi mlikuwa mnakava news za azimio kila saa, kila dakika. Mpaka ile wakati rais alipoteuliwa akasema akawatumia ni salamu, mko salama. Labda kwako wewe kama mfanyikazi wa role media uko na yapi kusema mlikuwa mnakava kote ama mlikuwa mko upande mmoja? Tulikuwa tunakava kote. Tulikuwa tunakava kote kwa kweli. Yaani hata sasa hivi ukarudi kwa archives. Ukaangalia hizo tarehe, hizo taarifa zilizopeperushwa. Tulikuwa tunakava kote. Hilo nitakwambia. So hizo zilikuwa ni fununu tu. Zilikuwa Zil, uh, tunakava kote kwa kweli. Ya, yeah, tulikava kote. Na leo uh, ni kinara wa azimio ametoa uh, ametoa notice akaambia watu kuna kampuni zenye watu wanafaa kuboycott na mmoja kuna mmoja za uh, media house imetajwa mm -hmm. na wa kiongozi wa azimio akasema kwa watu wasisikize ama wasifuatilie hiyo media house. Kwa kwa wewe unadhani labda ni jambo la busara ama liko sawa venye kiongozi wa azimio amesema hiyo? Wajua naomba sana nisiingilie masuala ya siasa. Ukiniruhusu nitashukuru sana 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 kutoingilia masuala ya siasa. Mm. Okay, melody. Nina ile swali. Uliza. Kwa msichana wa kike, au ukiangalia vile mambo yanaendelea pale kwenye mitandao ya kijamii, umbo la kupendeza. Watu wanataka kujua tutume DM wapi tafadhali? <laughs> Melody Sinzore. Yaani hivyo kabisa. Instagram Melody Sinzore, Twitter Melody Sinzore 1, Facebook Melody Sinzore. Hayo ndo majina yangu kamili. Mpesa ni Melody Sinzore. Jamani majina yangu mimi si eti kwamba nina majina ya utani. Unajua wakati mwingine mtu anauliza, "Melody Sinzore ana majina yako?" Ma... Hayo ndo majina yangu. Kwa ukituma Mpesa ikisoma jina tofauti na melody sinzore huyo sio mimi mpesa yako isome melody sinzore tena ninapenda zile ambazo zina uzito ninapenda pesa nyingi kwa kweli ninapenda pesa kama ngapi a nyingi a mimi ninapenda pesa nyingi sasa mimi nakuja kwako nataka tuchumbiane maybe nataka kuachilia mahari utaniambia ni nikupatie mahari ya kiasi kipi mahari nitaacha wazee wazungumzie mahari mwenyewe siruhusiwi ah mahari siruhusiwi kutamka ah nitakuwa nimepotoka mahari acha wazee wenyewe wapange ndio na labda kwa haraka haraka tu melody si nzuri network yako ni pesa ngapi ndio ndio mtu labda hapo akitaka kutuma request anafaa ajiangalie sababu mtu lazima kuwe na network kubwa kushinda <laughs> Ah utafanya tapeli wanivamie. Sema tu kwa haraka haraka tu. Neema imenishikilia. Uge Google, uge Google. Jamaa uge Google utapata. Melody mapenzi au pesa? Ah pesa. Pesa kisha mapenzi yatafata bana yeye. Mapenzi hayaliwi. Tunaanza na pesa. Alafu pesa ikiwepo basi mapenzi yanafuata. Koza Hongera kwa dili yako. Asante sana. Mimi naitwa Kidio nafanya na sauti na na SPM Buzz na tuko na wengine Sauti TV, Plug TV, presenter Ali na Vincent Boya. Ningetaka kujua because maisha ya sasa ni kuvumiliana. Na tumepata madada zetu, monetization gazeti wamekuwa kwenye ndoa, wengine hawajaweza kufaulu kwenye ndoa, wametoka kwenye ndoa na wameendelea na maisha yao kama single mother. Lakini maisha kama single parent pia sio rahisi. Iko na changamoto yake moja mbili tatu ila hali sasa maisha ya sasa iko juu sana kwa ngumu. Wewe umeniambia umeweza kusema kwa umeweka neema yako kwa Bwana, hauna haraka kumtafuta mtu akija atakuja. Maybe uende ukapata fursa maybe ukakuwa uh, second wife utaweza mind kweli. <laughs> Unajua sijazungumzia uhusiano wangu kama nipo kwenye uhusiano au la. Kwa hiyo neema bado inanishikilia. Naomba nisijibu hilo. <laughs> sana wa, 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 wanadhulumiwa sana kijinsia ki, ki, ki tunaona kumekuwa na expose kiasi kuna wale ambao wanatafuta kazi wanatafuta mabosi supervisor kuna wale ambao wanatafutia kina mama ambao wanatafutia watoto wapate baraka kwa maombi kanisani vile vile wanadhulumiwa na viongozi wa kanisa e, so wewe kama kiongozi tumeona hali sio sawa madada zetu ambao wanatamani siku zote pia wanaweza kufaulu kimaisha because lazima u sacrifice ndio fika mnatakuwa of course safari ni ya panda na shuka wewe kama kiongozi wewe kama media personality umekuwa pale kwenye industry 
mapenzi na imani hujawahi pata fursa maybe kudhulumiwa kwa mapenzi na producer ama director wako uweze kufika mahali ulikuwa na wale ambao wanaazimia kuwa kama wewe sijui tuambia nini because sasa hivi watu wamemopea watafuta shortcut because kama unaweza shukisha eh? inasikitisha sana 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 inasikitisha na ndio dhana ambayo nimesema kwamba kila siku mimi ninaikataa hata hewani watoto wa kike unfortunately mtoto wa kike tayari anakuja kutafuta kazi akiwa na hiyo mentality kwamba ah lazima nishushe bendera yangu ndo mimi nipate nafasi kwa hiyo lazima tuanze manyumbani wazazi kubadilisha hiyo dhana kwa watoto wetu alafu mje mpate mtu kama melodi si nzore sio gopi kusema leo wala kesho au kesho kutwa sikuhusika kwa hilo na Mungu aliniwezesha kufika hapa nilipofika wakija interns royal media services waulize wote ambao wamepitia internship royal media services wakagongana na mimi moja kwa moja nampata dada mambo hapo waitwa nani naitwa penina namwambia usijidanganye hawa kina ali hawa wasikudanganye hawa ni presenters tu wasikudanganye kwamba watapeleka jina lako kule juu jiheshimu mtoto wewe fanya kazi yako kwa bidii zidisha maombi Mwenyezi Mungu atakufungulia i am a total believer of Mungu na talanta Mungu, Mungu ata, yani talanta yako itakuweka kwa meza ya wako. Manake ni mtoto mkristo, mimi ni mtoto mkristo, mtoto ambaye ninaamini Mungu sana na ni mtoto ambaye ninaamini maombi sana. Na huwa najua Mwenyezi Mungu akihitaji usimame sehemu fulani, atafanya kila kilicho kwenye uwezo wake kuhakikisha wewe umesimama pale. Lakini lazima mwenyewe pia ujitume na umuonyeshe Mungu kwamba mimi sitaki kuishusha hii bendera ila nataka nijitahidi kwa maombi kwa kutia bidii kazini kwa kujiboresha hadi unifikishe pale. Mungu si athumani hata kufikisha ndio ya kwanza ni uh, umeweza kuwa brand ambassador wa Omega Opticians na ni furaha kwetu uh, kio ya jamii wewe kama kio ya jamii furaha kwetu kuna wale ambao maybe wako shuleni wako kazini maybe wako nyumbani wako university ambao maybe hawana uwezo wa kuweza kupata specs sijui kama wewe kama ambassador umepanga vipi kuwashika mkono kuwasaidia maybe kuna wale ambao umechagua maybe kuna watu 20 mia utaweza kuwa sponsor wapate kupata specs vile vile wenzako ambao ulifanya nao kazi royal media nikizungumzia Hussein uh, Ali uh, kuna Francis waliweza kutoka na kwenda kufanya kazi kwenye county vile vile tumeona uh, Ambani ameingia Mombasa county sijui kama pia wewe ungeanza kusida siku ile ambayo utatoka citizen ama maybe kama kuna offer kwenye meza ambao maybe kuna interior ama kuna county ambayo imekutafuta maybe kwa kama <laughs> Nianze na swali la kwanza. Uh, ndo mwanzo tu nimeanza. Kwa hiyo mikakati ipo tele, mipango iko nyingi ya kwenda kwa branches. Uji, Omega Opticians tuko kote nchini. Tuko kote nchini tuna branches tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo kama brand ambassador uh, mtaona nikizuru branch tofauti tofauti. Na surely unaambiwa mgeni njo mwenyeji apone. Kwa hiyo nitapozama kwa hizi branch tofauti tofauti lazima kuna watu wawili watatu ambao watakuwa na faidi. Nitakuwa nahakikisha kwamba at least tumewashughulikia tatizo lao la macho, wamepata kuangaliwa na daktari na wamepata kama ni eye glasses zinazowafaa. Uh, swali lako la pili kuhusu kama kesho kesho kutwa naweza nikatoka Royal Media nikaenda nikaenda kwa county wako kote. Purpose. Purpose. Hadi kufikia sasa I am I am serving my purpose where I am. Nimekwambia tu hapo nyuma kidogo I am a strong believer of God leading my way. Uh, papa yangu na imani sana sasa hivi ni kuwa hewani na chamno ni kuwapa watu moyo wasikate tamaa ndio maana ninatumia hashtag yangu ipo siku. Kwa hiyo najua hapa nilipo sasa hivi Mungu anataka kabisa nizungumze na watu wengi kwenye kuwajuza wasikate tamaa wasipoteze tumaini. I'm a strong believer of ama I'm a strong person ambaye ninakataa sana dhuluma za kijinsia kwa watoto wa kike na watoto wa kiume. GBV gender based violence. Kwa hiyo na imani Mwenyezi Mungu anataka niwe pale hewani. Maana nikienda kwa county ndo shasema nimeenda kwa county. Lakini nikiwa kwa Radio Citizen, it is the leading media house in the country, it's the leading radio station in the house, in the country. Kwa hiyo nikizungumza kuhusu gender based violence, Mungu anahakikisha neno linafikia watu wengi. Nikizungumza kuhusu aini ili mradi kimetua ndani mwako shati kitatimia hashtag ipo siku. Na imani kwamba Mungu anataka nizidi kueneza ujumbe huo, nizidi kuhubiri. Kisha wakati utakapofika nitakapohisi ama Mungu atapogundua kwamba nime accomplish your purpose na imani atanitoa lakini kwa sasa i strongly believe and feel kwamba i am accomplishing my purpose at radio citizen melody ile swali la mwisho kwangu ah hivi majuzi wakati ambapo ilagosa alianza kuzii kwa i hope when rafiki wa ulikuwa rafiki wa karibu sio karibu sana wa karibu na juzi juzi tu kumetokea habari kwamba 
sahi lagos anawatokea watu kwa ndoto anawatembelea watu kwa manyumba yao sijui habari hizo umezisikia je amekutokea shafika kwako ah, kama kunitokea hajanitokea uh, nisidanganye kwa kweli uh, kama kunitokea hajanitokea na nimeziona pia mimi kwa mitandao tu Nimeziona kwa kweli hilo sijui na sina uhakika nao. Ninachojua mimi ni kwamba Ilagosa wa Ilagosa alikuwa na rafiki yangu wa karibu sana. Alikuwa ananiita Shimere Mende. Tulikuwa tunapigana simu sana, tulikuwa tunaonana moja kwa moja hata si kwa interviews tu, tunakula lunch pembeni. Kwa hiyo alikuwa na rafiki yangu wa karibu sana na kifo chake kilituumiza sana ama kiliniumiza sana na zidi kusema Mwenyezi Mungu ampumzishe palipo na wema. Na Mtazidi kumkumbuka tu, mtazidi kumkumbuka ila kwa mambo mengine sijui kutokea watu, sijui nini kwa kweli hilo sijui. Kwa kweli hilo sijui mwenyewe hajanitokea na sijui kama anatokea. Watu hutokea? Watu wanatokea na huko nje. Oh, watu hutokea? Mambo ya ushirikina hizi kidogo tu. Ali. Ali umetokewa na mtu wewe? Ali nani ameaga karibu yako? Nani ambaye amekufa unamjua? Nyanyako amekutokea? Ndiyo, alaf, kwa kweli si. Alafu alafu mimi niko na swali la mwisho kutoka kwangu. Na. Sasa hivi kuna kuna topic na trend sasa hivi. Na. Topic ya wale mandugu zetu wa ile chama ingine ile chama cha LGBTQ. Ina trend sana na wewe hapa hivi tumekusikia umesimama sana na Mungu na pia sisi tunasimama na Mungu pia sisi tunapenda ukweli. <laughs> na sisi kama wanahabari kama wewe tunge tunge tumeshatoa ni maoni yetu lakini pia tungetaka pia tusikie maoni yako. Melodies sisi si nzuri. Je, unakubaliana na mahakama ya juu Supreme Court kupitisha kuwa LGBTQ iko sawa Kenya ama je, ukubaliani nayo? Mwenye kurejea. Swala lazima la LGBTQ kwenye Biblia limeandikwa sawa. Soma Biblia yako utajua msimamo wangu. Imeandikwa wapi kwa chapter Hicho kitabu kimenitoka. I wish I had my phone I could have googled. But there is a book, I wouldn't want to quote a Bible verse ambayo siyo, or a book ambayo siyo. Lakini kwa Biblia, hilo sola limezungumzi wape upe. Kwa Biblia, hilo sola limezungumzi wape upe. Kukubaliani nayo. Nasema kwa Biblia, na mimi ni mtoto mkristo, hilo swali limezungumzi wape upe. Hilo swali limezungumzi wape upe. Naam. Asante. Mendo di mebi kumalizia. Uh, Tumekweka sana. Tume, tume, nimefurai sana. Nimefurai kuona. Nimefurai sana. Nikataka kumalizia na hii swali. Uwe mekua kwenye industry more than 20 years. Na umekua 15, 10? Maybe 10. 10, yes. Na station ambayo unafanya kazi nao ni station ambayo imetufundisha sisi. Tume grow tuki itazama. Na mbaka leo hii tuna itazama. Uh, Nikataka kujua hivi. Kuna station zingine ambayo zimekuja sasa hivi. Zinaweza kuwanunua wanahabari na kuweka kwenye station. Kuwejaribu kutafuta shortcut. Waweze kupata audience. Waweze kuchukua ile position ambayo nyimko nayo. Wewe kama unahabari, wewe kama wanabiashara pia. Ukiangalia itakuwa ni sawa. Because tunawara radio station zimefungulua zime juzi. Mtu kama mimi na vizingatia. Kwa hiyo... Uh, Ina, it come back to an individual ambaye atachukuliwa ama ambaye watamwendea mwambie vipi tunakuomba uje huko ama ubaki kule lakini kwa media house kusema kwamba itanunua watu ni mikakati tu ya media house tofauti tofauti ndio maana ukifungwa hoteli yako leo hii hapa na kuna hoteli nyingine ambayo iko hapa wale wanaokuja pale wanakula wanaenda hawa wakija wanakula na unawapa sehemu ya kulala unamwambia hapa kwangu kuna nap 10 minutes si unajitafutia wateja kwa mikakati yako mwenyewe kwa hiyo nafikiria that is okay it is not something ambayo utasema kwamba ati haipaswi kuwa hiyo iko sawa manake tunaishi ulimwengu wa soko huru huu ni ulimwengu wa soko huru kila mtu anaruhusiwa so watu watafuta riski hamna tatizo kabisa watu watafuta riski ila sisi we are the number one station Hatuna hofu hata chembe Maraka we are number one radio station And number one media house Why are we number one Walipo kuja pale Walipata mikakati na misingi ambayo Ili wanogesha na kuaboresha leo hii wakaonekana nje Unaelewa tena Kuna misingi ambayo yume kwa pale kwa, kwa media house Ambayo inasaidia Kwa hiyo akija mtu mwingine Bado ataboreshwa na tutasalia kuwa number one Mwanani wako wa mwisho labda kwa watazamaji Kwa mashabiki zako na kwa wa Kenya Na kwa family omega Kwa family ya omega Nianze na mashabiki. Asante ni sana. Nyendo mnafanya mpaka Omega Options wananitafuta. Thank you so much. Asante ni kwa kunishikilia, kwa kuwa pamoja nami na wapenda sana. Mwenyezi Mungu awaweke, awape umrimrefu ili kwa pamoja tuweze kuinuka. Omega Options, my home. Thank you so much. This is my home for the next 100 years.
maybe 2000 years hata tukienda mbinguni basi nitakuwa bado mwana omega asante sana hapa ni nyumbani asante thank you once more congratulations thank you so much pia kwenu ambao mmekuja kushiriki nasi kwenye hafla hii ni heshima kubwa kwangu asanteni asante